W dzisiejszym poradniku nauczę Was świetnego i efektownego zagrania prosto od japońskiego freestylera, mistrza świata Red Bull Street Style z 2012 roku. Szybki i zjawiskowy wyrzut piłki spod nogi. Jest to charakterystyczne zagranie dla Kotaro Tokury, które jak widzicie często stosuje podczas swoich występów na zawodach oraz miesza z innymi trikami tworząc świetne sety. Mało tego, jako jedna z twarzy z Wolty, czyli trybu w FIFA, występuje on tam w wirtualnej postaci i również wykonuje tam ten trik, imponując nim wirtualnej widowni. A tak to wygląda w moim wykonaniu. Jak tych rzeczy się nauczyć? Zostańcie ze mną, to jest poradnik od Just Freestyle, czyli kanału, gdzie nauczycie się sztuki freestyle football. Przede wszystkim na samym początku powinieneś opanować podstawowy wyrzut piłki. Złap piłkę pod nogę, między udem a łydką. Jeśli trzymasz piłkę pod prawą nogą, oprzyj się na prawej ręce. Lewą nogę przenieś nad prawą nogą i przenieś na nią swój ciężar ciała. Podnieś się do góry opierając się na lewej nodze i prawej ręce. Nie rób tego w taki sposób. Nie opieraj się na obu rękach. Oprzyj się na jednej ręce i mocno wykręć się w odcinku lędźwiowym i piersiowym. I tak wygląda prawidłowa pozycja. Jeszcze raz powtarzam, nie rób tego opierając się na obu rękach. Nie masz wtedy kontroli nad piłką i za nic w świecie nie będziesz wiedział gdzie ona leci. No i potem, energicznie prostując nogę i nadając impet za pomocą wyskoku z całego ciała, wyrzuć piłkę. No i nie spuszczaj z niej wzroku. Musisz się cały czas patrzeć na futbolówkę. Tak wygląda podstawowy wyrzut. Świetna opcja dla początkujących freestylerów. A teraz czas na coś trudniejszego, czyli wyrzut to kury. Wybij piłkę z kapek w SD mniej więcej na tę wysokość, czyli lekko na twój prawy bok. Podnieś lewą nogę i przełóż ją nad piłką, jakbyś chciał zrobić hopa, a nawet half hopa, bo po tym przełożeniu będziemy łapać piłkę na drugą nogę. Chwyć piłkę pod prawą nogą i w tym samym momencie wyląduj lewą nogą na ziemi. Po chwycie piłki pozostaje już tylko wyrzut, którego uczyliśmy się na początku. Najważniejszy tutaj jest ten chwyt. Na początku treningów może być on bardzo trudny, mam tego świadomość, no ale tak jak zawsze Wam mówię w poradnikach, im więcej będziecie próbować, tym bardziej kształtujecie swoją pamięć mięśniową i coraz lepiej idzie Wam nauka danego triku. Jak widzisz wybijam piłkę dosyć wysoko, chwyt piłki jest w momencie, gdy lewą nogę mam nad piłką, a ciało jest obrócone na bok i nie spuszczam wzroku z piłki. No i to są te najważniejsze rady do tego efektownego wybicia piłki. Jeśli chodzi o jakieś inne rady, to polecam trenować ten trik w krótkich spodenkach i na rozgrzanych nogach, ponieważ jeśli będziecie robić przeróżnego rodzaju chwyty na zastygniętych nogach lub w długich spodniach, piłka będzie się ześlizgiwać. Chyba, że robicie to super przyczepną piłką, na przykład gripem od For Freestyle. No ale oczywiście, jeśli będziecie w stanie już wykonywać ten trik, to utrudnienia w postaci długich spodni czy nieprzyczepnej piłki będą jak najbardziej świetną formą treningu, bo w końcu w każdym momencie i w każdych warunkach powinniśmy wykonywać wszystkie triki, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć. Wyrzut ten ma niesamowity potencjał i można go łączyć z innymi trikami w SD. No co Ci przyjdzie do głowy, co tylko stworzysz, to już zależy od Ciebie. Ja mam nadzieję, że poradnik był pomocny. To był trik, który często wykonywał Tokura, z którym zrobiliśmy jeden z odcinków z punktu widzenia, czyli serii wywiadów z najlepszymi freestylerami na świecie, którzy są autorytetami w naszym sporcie. Mieliśmy tę przyjemność zrobić wywiad z Tokurą, link do wywiadu znajdziesz na końcu filmu. Serdecznie zapraszam, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo chcecie pokazać filmiki jak wy wykonujecie swoje triki, wpadnijcie na naszą grupę facebookową, gdzie znajdziecie community osób fascynujących się piłką. Jestem tam aktywny i odpisuję na filmiki i wasze pytania. Sprawdźcie również inne nasze porodniki, niech wam służą, ale oprócz oglądania poradników to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik i Eldo. To znaczy nie uczył was Eldo, tylko Eldo to nasze pożegnanie, nie? Eldo, czyli Eldo. Eldo. <grych>